vijana tumepikwa mahali hapo vile jinsi ambavyo tumetengenezwa na tumemjua Kristo na tumejua ile kweli ambayo ikatufanya tuwe huru kama vijana tuwe huru na dunia tuwe huru na mambo mengine yote ya ulimwengu ili ndio tunaichukua na sisi tunaipeleka nje ili kwenda kuwasaidia na vijana wengine ili kuwatoa kwa kuwatoa kwa, kwenye vifungo na kuwafanya kwa wawe huru kuwahudhuria ile huru kuwafanya wawe huru katika vile vifungo ambavyo walikuwa navyo yeah, oh. mimi nina swali langu liko hivi liko hivi ninatamani kujua kwa habari ya hiyo kanisa sitamani kujua kwa habari ya point point nimeelewa vizuri mno yani nawarudia huko nimeelewa vyote ya vile mitaji sasa nataka nipe hiyo kanisa kio kio na namna gani na wewe unatamani kujua asante sana unaweza kurudi Isaac ni nashukuru na, na, na nashukuru kwa mchango wako Tony kikundi namba 2 unataka kujibu mwanangu njoo 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 Yes, ndio ndio muhimu wa seminar kama hizi na nashukuru na mnafunguka vizuri. Karibu. Anda prof. Eh bwana Yesu asifiwe. Ah kwa ufahamu mdogo nilionao, napenda kujibu hilo swali. Kama kikundi namba ngapi? Ni kikundi namba 3. Yes, ni kikundi namba 3. Kwanza umeambiwa tutakwenda kukupigia injili. Moyo wako Mungu unatafanya nao kazi. Kwa habari ya kujua kwamba hili kanisa Mungu anafanya kazi au la lazima wewe ukubali utulie ufundishwe yale mafundisho yanaendana na neno la Mungu hapo ndo utajua kwamba hapa ni sehemu sahihi pa kukaa ama la kwa hiyo makanisa mengine ambayo unaona kabisa shetani anafanya kazi havila ndani na neno la Mungu wachungaji wanaotufundisha hapa sio kwamba ufahamu wanaotufundisha au maneno wanaotufundisha wanayatoa kwa akili zao hapana wao wanaenda kwa msingi wa neno na Mungu na hili neno linaishi milele yote tangu agano la kale mpaka agano jipya liko hivyo hivyo kwa hiyo wewe kijana ili kujua kwamba hili neno hapa ni sahihi natakuwa kutembea hapa utaona linaenda sawa na neno la Mungu na Mungu anafanya kazi katika hilo neno ukiona neno linalofundisha ni tofauti na, neno, na biblia mchungaji anasema nyingine biblia iko vingine basi ujue hapo hauko sehemu sahihi amen amen kwa hiyo kwa hiyo uh, nashukuru sana uh, 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 Dorcas a concern concern amejibu vizuri concern ya, ya Moses kwamba uh, concern ya Moses ni kwamba kuna vijana wanaweza wakaingia kwenye kanisa akifikiri kwamba ni kanisa lenye mafundisho sahihi na mwisho wa siku akajikuta kwamba ametumbukia eh, bila kujua kwenye kanisa lenye fundisho potofu lakini nashukuru mwanangu hapa amejibu vizuri kwamba kijana anatakiwa na yeye mwenyewe awe na uwezo wa kupambanua aone anachofundishwa aliganishe na neno la Mungu eh alafu apige tiki au aweke kosa kwa sababu si makanisa yote hivi sasa yanayoipo makanisa yanafundisha kweli ya Mungu si watumishi wote wanaojiita watumishi wanafundisha nini wanafundisha kweli ya Mungu kuna mengine yamewekwa maksus kwa ajili ya kufunua mambo ya kishetani. Kwa hiyo concern ya Moses anachosema ni kwamba kijana anapokwenda kama ataangukia kwenye kanisa lolote awe makini kwa sababu si kila kanisa linafundisha kweli ya Mungu. Umeona? Hapa kama anavyosema mwanangu kwamba hapa hata mimi baba yenu huwa anawaambiaga ninachowafundisha sikiliza ukiona akipatani na Mungu sema iko mchungaji na kiacha pembeni lakini ukiona kinapatana na Mungu na Roho Mtakatifu atakushuhudia yani kidake na kifanyie kazi na nataka niwaambie hapa hakuna nafasi ya mafundisho ya uongo hamna <laughs> hakuna nafasi ya bla bla hapa hakuna hakuna nafasi ya mambo ya mafundisho ya mtu hakuna yani hapa purely neno la Mungu peke yake ukishindwa umeshikwa wewe mwenyewe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo Mungu anavyowa train watoto wangu hapa mtoke kuwa mawakala wazuri maana unaweza ukamsikiza muhubiri namna hii ukasema mm -mm, iki hapana waambieni na vijana wenzenu kwamba hapo ni chenga kwa nini chenga unamwambia moja, mbili, tatu. hili neno lijakaa vizuri huyu mtumishi hapana anapotosha kwa mfano juzi mwanangu alikuwa amesikiza nyumbani kwao kwenye televisheni. Muhubiri anasema kwamba kubatizwa eh hutakiwa ubatizwe kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Anakataa hiyo. Akaja akaniuliza yeye 
aliposikia alikuwa amempenda kwenye mambo mengine lakini kwenye hilo akasema baba hii nakaaje nikamwambia huyo mhubiri sio wa kwetu yani huyo piga mkasi na mna hii kama hamtambui Mungu baba sijui hamtambui mwana e, 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 hamtambui roho mtakatifu au anamtambua baba hamtambui mwana na roho mtakatifu au anamtambua mwana hamtambui baba na roho mtakatifu huyo sio wa kwetu sisi imani yetu tunaamini Mungu mmoja katika nafsi tatu baba mwana na roho mtakatifu mahubiri yoyote yasiyotambua hilo weka pembeni hayo ni matango pole Bwana Yesu asifiwe. Sasa utayajuaje hayo kama hujapata malezi nyumbani mwa Bwana, mafundisho lililo sahihi. Utajuaje hayo? Utakuwa kama ndege tu anakwenda atawekewa mawe, atawekewa nini mwisho wa siku unakula unakufa. Ndio maana Paulo aliwaambia wale eh wale wa, 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 watu wa Korinto waliokuwa wamekwenda wame kwenye mafundisho potofu wanaambiwa baada ya kufa hakuna ufufuo wakarudi kanisani wakawa wanaeleza wenzao yale ma, ma, mafundisho potofu waliofundishwa Paulo anawauliza kama tunahubiri na kuamini kwamba Kristo alikufa akafufuka mbona baadhi yenu ndani baadhi yenu wanasema kwamba hakuna kiyama ya wafu walitoa wapi yale mafundisho walitoa huko pembeni wakaeleza kanisa ndio maana konsani ya Moses kwamba lazima tuwe wenye kupamba noa tusipokee tu wahubiri kwa sababu ni wahubiri aa tusisikilize tu mafundisho kwa sababu ni mafundisho yamesemwa kwenye television hapana lazima uwe na uwezo wa kupamba noa na mnai bwana yesu asifiwe amen amen kuna nyongeza Ka karibu swali karibu karibu Mpeba hiyo phone. Yes, Karim. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ili kuliweka sawa hili, tuelewe hapa. Na ni swali pia. Yes. Eh amesema tunaenda kwa kuhubiria injili, si ndiwe? Hatuendi kwa kuhubiria waliookoka. Tunaenda kwa kuhubiria ambao bado hawajafanyaje? Wapo gizani, yani haelewi moja, hajui mbili. Na sasa hivi kuna makanisa mengi kama alivyosema yule bwana. Wanapeleka injili wengine na ukao kwenda dada. Ukishuka tu kwenda kuna 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 kiberushi. Njoo kujoka sana, njoka sana. Mtu kaenda pale. Swali ni hapa. Tunasema kwamba lazima mtu mwenye ana uwezo kupambanua nini kwa baheri na kweli au la. Huyu mtu huyu. Paulo mtume anasema kwamba akili zenu nyinyi kwa kuzoezo umeshakuwa watu wazima. Mnajua kupambanua kati ya mema na nini? Na mabaya. Hao ambao ndio kwanza kabisa wameshaingia hapa hapa na wanaji na wengi walio naso huko wameshtukia wapo na kuwatoa ni kazi ngumu na waliletwa hawaelewi kitu yani ni rahisi kwa mfano leo hii kumpeleka toni kwenye kanisa la uongo ni rahisi sana kujua anaweza kupambanua akajua kwa hili ndio na hili sio nataka kuelewa sasa wale ambao na ndio kanisa mengi tunatoka nao wanasema watumishi wote ni wale wale watumishi wote ni wale wale hao ambao bado yani ndio wanaenda kukutwa pale wengine ni kwenye dini zingine wengine ni wapi na anakuambia Yesu alipaka mafuta na anasema kabisa mitume wakaenda wakawapaka na mafuta moja kwa moja huko huko na anakuletea na andiko pale na unasema kwamba sasa si kwenye msingi kwenye biblia na ndio biblia inasema hivyo 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 hao wapo hao alafu ghafla wana 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 wako pabaya hawa 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 wana wanapokaji hapo na kwamba watapataje malezi mazuri leo hii kwa mfano tunakuja kwa baba asante Yesu wengine tumekuja Dar es Salaam tumeishtukia tuko kwa kwa wachungaji wazuri kama e, baba hapa anasema neno la kweli na nini kwa pata hawa ni neema ya ni neema kwa sababu sasa hivi yani kuna 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 mamba kuna kenge kuna viula hapo momo tunajuaje yani baba hao watu hao watapataji huo uwezo na wametoka huko na bado kabisa hawajui kuchanganua mema na baka Paulo alivyosema maana kuchanganua hapo lazima akili yako kama Paulo anavyosema iwe ni utuzima inaweza kuchanganua jema na baya wale ambao sasa wameenda kuvamiwa huko watapata watatokaje hapo na mimi sio nimeeleweke amen na mwanangu hivi karibu mwanangu karibu asante napenda kusikia sana kutoka kwenu kwa hiyo kuwa huru kuwa huru karibu sana Nikiona vijana wanachangamka namna hii nanitia moyo sana. Yes. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hicho umeelewa sana yake mjist pale anasema hivi. Wale tunaokwenda kuhubiria wako gizani. Haelewi na hajui. Sasa yeye atawezaje kupambanua? Yeye atawezaje kujua? Ni hivi. 
mimi nilijifunza kitu wakati niko naomba niseme kama ufuda lakini nataka kumfundisha mtu mwingine wakati niko msingi nataka kuingia sekondari nilikuwa na mwalimu wangu wa mtoto tulikuwa tunatoka tunatoka tunafundishwa kanisani kwamba tunatakiwa tu wapende watu wengine tuwapende watu wenzetu tulikuwa tunaweka pesa zetu za shule unanunua sabuni unanunua kitu cha kula wewe vile unajipenda kwa hiyo unaipenda unaichukua unaenda hospitalini mtoto anaumwa na fiko anamuuliza ulifanya nini kila mmoja mwalimu anatulia kwamba nenda kwa kitanda kile kitanda kile kitanda kile unamfuata mtoto unamuuliza anakuwa rafiki yako unamuombea kile ulichokuwa nacho wewe unampa kwa hiyo vile unafanya nini unamvuta alafu lazima awe na mambo mabaya lazima awe tofauti nayo kwa sababu hajui kipi ni kizuri kipi ni kibaya kwa hiyo unamuelekeza akikanaga hapo naambia usikanage hapa tembea hivi tembea hivi kwa hiyo vile tunapokwenda kuhubiri injili tusiwaache wale kule Wanataka uji, ujipendekeze, unamwomba namba yake ya simu, unamuuliza unaishi wapi, unamtembelea, unamfuatilia. Kuvaa kwetu, kuongea kwetu lazima kuwe tofauti. Unapotembea naye, yeye akitukana afu hujatukana lazima atajishtukia tu kwamba mbona niko tofauti? Kwa hiyo yeye atakufuata wewe. Umevaa siku yako umependeza, mbona wewe umependeza lakini amevaa vizuri? Kwa nini nimevaa hivi atabadilika? Tunakwenda kanisani, mwanangu amekwenda na kitabu na Biblia, kwa nini mimi sina? Naye atatafuta. Sio kwamba unamlazimisha hapana, ila sisi njia zetu zieleze na hatutaki kuacha kule. Tunatakiwa tuwafuatilie. Mungu atasema nao ndani ya mioyo yao. Kuna wengine wana mioyo migumu. Kiangalia Farao alikuwa na moyo mgumu lakini Mungu akafanya mpaka mwisho wa siku akawaacha wana zile. Kwa sisi tunatakiwa tuwafuatilie wale wenzetu na mambo yetu yawe tofauti na wao. Kwa sisi tuwe kwenye njia sahihi ndipo wao watufuate mpaka pale ambapo watalisikia neno na Mungu atawasaidia kwa uwezo wake neno litakaa ndani yao. Amen. Asante sana. Asante bwana kwa hiki. Mapofu mazuri basi. Uh, 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 niki 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 jazia jazia hapo kidogo uh, una kitu kusema karibu mama karibu 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 mama <laughs> asante karibu mama
Yaani mtu ambaye tunasema eti siju huyu ni Mungu ni amekithiri ajui Mungu ni uongo. Kuna mtu alikuwa anaitwa Rahabu lakini alijua kuna kuna Mungu wa Israeli na akaoaokoa watu wa Mungu. Na alikuwa ni Kahaba. Yapokuwa watu ambao yamkini ndugu zake walimtenga, I don't know lakini yeye alikuwa anatambulika kwa uovu. Kwa hiyo hakuna si mjua wa Mungu ila watu wanakataa. Amen. Amen. Makofu mazuri. Nime, Nimependa hiyo. Ngoja 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 niseme hivi. Naona <laughs> ngoja niseme hivi. Ah uh, unajua unajua ah uh, kitheolojia wanasema hivi Mungu yeye amejifunua yeye mwenyewe. Kuna natural revelation na special revelation. Special revelation ndio hii neno la Mungu ambao hao walio nje hawaijui. Si ndio? Lakini natural revelation ndio unakuta milima, bahari, unakuta mito Mungu kaiwekea mipaka. Yaani ukitazama hiyo hata kama ujui special revelation kwa maana ya neno la Mungu Yaani inatosha kukwambia kwamba Mungu yupo na Mungu ni wanamna gani. Na kama anavyosema kaka hapa, kwamba katika ile hali ya ndani Mungu amejiweka na ushuhuda kabisa. Ukifanya utafanya kwa ukaidi lakini utajua kwamba hiki ni kibaya. Umeona? Lakini pamoja na hayo yote, Mungu amemtuma Roho Mtakatifu. Anasema yeye ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya haki dhambi na hukumu hata ushuhudia kwa hiyo hivi tunaviona roho mtakatifu yuko kazini yuko kazini ndio maana mtu hawezi kuokoka mpaka kavutwa na roho mtakatifu sisi tunasema roho mtakatifu anamshawishi na pia nini ana eh mwanangu huyu hapa eh, eh, eh tedi tedi alikuja hapa kanisani alikuja hapa kanisani hakuna mtu aliyemuuliza wala hata muhubiri hapa akusema kwamba nani anataka kuokoka alikuja yeye mwenyewe akasema baba nataka kuokoka nani aliyemsuka suko kule ndani ni roho mtakatifu kasema naye kasema naye kasema naye kanyanyuka mwenyewe bwana yesu asifiwe na nitoe tahadhari tu hawa hawa hao walimu wa uongo na wao wana roho nilikuwa naangalia wana roho ya ajabu sana nilikuwa naangalia e, e, mambo ya Kenya kule watoto wamemezeshwa susumu kiasi kwamba anasema hatuhitaji kusoma sisi tunasoma nini eh Yesu karibu anarudi hatuhitaji kwenda hospitali anafanya nini yani wamemezeshwa susumu ya ajabu ya ajabu ni mafundisho ya uongo ya kweli kweli ndio maana nawaambia watoto wangu Mungu alipokuleta kanisani ni kwa ajili ya kupata malezi ili uende ukaliishi kusudi la Mungu. Moja kati ya kusudi la Mungu ni kuisema kweli kwa waliopotea. Ni kuisema kweli. Kuna watu wamelishwa matango pole, wameharibika vijana. Yaani ni mafundisho ya uongo, mafundisho ya ajabu, lakini wewe umeijua kweli. Unanyamazaji kimya. Kama kuna watu wamemezeshwa mambo ya ushoga na wanakuja kushawishi vijana, kwa nini wewe uliyemezeshwa kweli ya Mungu usiwaambie wengine kuhusu kweli ya Mungu? Vijana, lazima tuinuke. Lazima tuchangamke kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Asi atishie hapo. Swali la tatu. Swali la tatu, muda tupende na muda dada unataka kusema. Ukazi hapa kidogo. Ah ah. Bwana Yesu kasifiwe. Amen. Ili swali linaweza likakufanya usipeleke njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nani ya leo linaweza likakufanya usipeleke nini? Injili ukawa muongo papa nikiwaambia. Wataenda kwa mtu mwingine ambaye sio sahihi. Haleluya. Lakini wa Korinto wa kwanza Sura ya tatu na ule mstari wa tano anasema apandai sio kitu. Haleluya. Wala cha hiyo maji bali Mungu akuzae. Haleluya. Kwa tunapopeleka injili usianze kujiuliza taina wapi. Peleka ili asikie. Ibu inasema wakati wa mwisho wasije wakasema atukusikia. Haleluya. Peleka wasikie. Wakitaka kupotea ni wao. Na Biblia inasema sita moja kwa moja potee bali mwana wa upotevu haleluya huyu unapohubiri wanasikia na Mungu ni atakaye wakusanya haleluya alisema nitampima mchungaji kwa sababu hata tawanyika lakini mimi nitawakusanya haleluya haleluya bana mimi wa uongo hapo mitume wa uongo hapo wachungaji wa uongo hapo peleka nchi Yesu atawakusanya atawapeleka maisha ya preach haleluya bana peleka nchi Oh, oh, oh.
Hallelujah. Hallelujah. Mimi nimeshuhudia watu 200. Amen. Kwa nani bwana wanasema kuna Mungu? Amen. Lakini kwa kila siku anaelezwa sifio. Wasema wewe mwenyewe. Mapoteni sasa. Kwa Katoliki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja from nowhere usiku na kaongea mlango tunamtaka huyo Yesu. Hallelujah. Kwa hiyo hii neno unawatenda wapi? Usijiulize mara nyingi. Mungu ndiye anayekuza. Mungu atawafuatilia mlango wa Masai wote watakucha. Hallelujah. Kwa hiyo kaingia pasipo kuangalia mazingira. Yesu anawaangusha. Amen, amen. Alikufa mwenyewe. Amen. Alichukuliwa mwenyewe na anawajua mwenyewe. Amen. Amen. Unaiona unaiona kiwi unaiona kiwi ubareke injili eh unaiona ndio kiwi ubareke injili vijana tunahitaji moto wa namna hiyo amen kuna la tatu karibu Swaletu la tatu katika kundi letu la tatu ulikuwa nauliza je wewe umeshawahi kukataa malezi ya kanisa lina majibu mawili ndio au hapana kama ndio nini kilisababisha ukakataa malezi ya kanisa lakini kama jibu ni hapana maana yake umeyakubali malezi ya kanisa umefaidikaje na malezi ya kanisa kama kijana Bwana Yesu asifiwe sana na majibu ambayo tumekuja nayo kwa sababu ni kikundi na kati yetu wamepatikana watu wawili kwa ajili ya kutoa ushuhuda wa kile ambacho swali linataka kujibu. Kwa hiyo nitajibu katika mitazamo yote mawili katika upande wa hapana na upande wa ndio. Swali linasema je umeshawahi kukataa malezi ya kanisa? Mtu wa kwanza katika kundi la kwetu Amoni amesema hapana, hakuwahi kukataa malezi ya kanisa. Sasa hakuwahi kukataa amefaidikaje na malezi ya kanisa? Jambo la kwanza, amesema kanisani ni mahali ambapo unapata mafundisho ama maelekezo ama maagizo ambayo si rahisi unaweza kupewa na wazazi wako. Unapata malezi ambayo si rahisi unaweza kupewa na wazazi wako. Ni mahali kama walivyotangulia kikundi kingine wakasema inatolewa huduma ya kiroho, ya kiroho. Kwa hiyo ndani ya kanisa mtumishi wa Mungu Amoni ametoa ushuhuda jambo ambalo hakuweza kupata kwa wazazi wake wale mwingine inawezekana umetoka kwenye familia ambayo hawamjui Mungu kabisa lakini ukapata neema kukaa kanisani kule unalelewa kule unapewa malezi ambayo yanakuwezesha yana kutembea katika njio njia iliyo sahihi lakini jambo la pili kanisani ni mahali ambapo kwa mtumishi Amoni pamemsaidia kuinua karama na kibao ambacho alikuwa nacho. Kwa hiyo ndani ya kanisa mahali popote Biblia inasema vitueni viungo vyenu kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo kanisani ndipo ambapo kwa mtumishi wa Mungu mahali popote ambapo unaweza kumtumikia Mungu kwa namna ambavyo inampendeza ni kanisani. Kwa hiyo kanisani ndipo ambapo mtumishi wa Mungu Amoni kibao chake cha uimbaji kimekulia huko. Kwa hiyo ni mahali ambapo amelelewa. Kwa hiyo hana budi kuendelea kuwepo huko chini ya malezi hayo ya kanisa. Lakini mtumishi wa Mungu Dennis akasema kanisani ni mahali ambapo tunajengiwa misingi imara ya kumjua Mungu na kukuza mahusiano yetu na Mungu sawa sawa. Biblia inatuambia katika kitabu kile cha Efeso sura ya sita mstari wa kwanza inasema enyi watoto watini wazazi wenu watini wazazi wenu waheshimuni baba yenu na mama yenu ili siku, za, siku zenu zipate kuwa nyingi katika nchi mliopewa na Bwana Mungu wenu ukirudia katika kitabu cha kutoka pia 20 sura 20:12 maneno hayo hayo yanajirudia mali ambapo biblia inasema mle mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee 
kanisani panatolewa elimu ya namna hiyo panatolewa mafundisho ya upendo panatolewa mafundisho ya kumhofu Mungu panatolewa mafundisho ya kuwa na nidhamu ya kuwa na kiasi na kukataa hali zote na tamaa zote za kidunia huwezi kufundishwa kukataa dunia ukiwa katika dunia hapana Biblia Yesu anawaambia wanafunzi wake ninamwomba nina Mungu asiwatoe huko lakini anawaombea wanafunzi wake kwa Mungu ili awalinde na mwaribifu kwao huwezi kalindwa ukiwa kwenye dunia unalindwa ukiwa ndani ya kanisa unalindwa na uharibifu unalindwa na tamaa zote mbaya za dunia ukiwa ndani ya kanisa kwa hizo ni faida ambazo tunazipata tukiwa ndani ya kanisa na tukilelewa ndani ya kanisa bwana Yesu asifiwe lakini mfano wa pili swali lilikuwa linahitaji linatutaka tuelezee kama kuna ambaye haku ya ti ama ya kufuata maelezo ya kanisa maele, maelezi ya kanisa, maelezi ya kanisa ni nini kilisababisha mpaka asifuate malezi ya kanisa ni nini kinasababisha hasa vijana hata wasifuate malezi ya kanisa jambo la kwanza wamesema vikundi vilivyotangulia lakini watu ama vijana wamekuwa na kawaida ama wanawaka na shawishi au na tamaa ndani yao ya kutaka kufanikiwa mapema nje ya utaratibu vitu hivi vinafanywa na watu walio nje ya dunia sisi tulio ndani ya Kristo lazima tufanye tufuate utaratibu unapotaka kufanikiwa nje ya utaratibu lazima utaendana kinyume na, ma, na maelekezo au na malezi ya kanisa kwa mfano vijana sasa hivi hasa wa hapa katika miji yetu ya hapa wana neno ambalo wamelizoea wanaita magigi wanafahamu vijana sijui mchungaji unalifahamu hilo neno magigi Magigi neno hili linatokana ni vijana ambao wanalelewa ndani ya kanisa. Karama zao na vibao zao zinalelewa ndani ya kanisa. Lakini kwa sababu wana tamaa ya kutaka kufanikiwa haraka. Kwa sababu wanamwona mtu mmoja amefika sehemu fulani, mtu mmoja amefika mahali pale, anataka kufika kama yeye mwingine alipofika alipofika. Asijue kuna utaratibu, kuna makuzi, kuna kulelewa mpaka kufikia pale basi anaanza kutumia kile kipawa chake na karama chake karama yake vibaya alikuwa anatumika potas lakini likatokea dili la kulipwa laki moja na nusu kwa mpigo mmoja tu katika kanisa lingine ataacha potas anaenda kule hilo lilo tunaitwa magigi mchungaji kwa hiyo nadhani tumeelewa vijana wanatamani kufanikiwa nje ya utaratibu kwa hiyo watumishi wa Mungu na vijana lazima tuelewe jambo lolote linahitaji utaratibu unaona 